。当索隆带着短笛迷路时，星际神偷娜美和布尔玛刚开始行动。当山治与龟仙人开车巡逻时，罗宾的智慧与贝吉塔的力量竟然意外合拍。《龙珠》作者鸟山明去世的新闻勾起了我们关于童年和青春的回忆，想起了那个蝉鸣与漫画书交织的夏天。阿旺也带着怀旧之情翻开了2006年时《海贼王》和《龙珠》的梦幻联动的篇章《Cross Epoch》。那是在大海上的某个遥远国度，这个男人突然成为了国王。海上列车驾驶员乔巴看着热闹的王国，有点向往。不过克林却满脸困惑，嘀咕着：“怎么这家伙一夜就成王了？”而就在这时，他们突然意识到，难道说是因为啊？那今天应该放假呀！于是二人婉拒了一众乘客，瞬间启动海上列车，飞向那海天一线。而与此同时，太空上的一零四七号飞船吃着火锅，唱着歌，突然就被俩美少女给劫了。手持未来科技枪的波尔玛英姿飒爽，干净利落，击败了宇宙海贼。娜美则刚拉开船舱，告知波尔玛，解甲都打包好了。又抬手看看表，催促着：“咱们得快点了，要不就来不及了。”于是立即封闭舱门，全速前进。似乎和克林乔巴一样，他们也很着急的要前往某个目的地。而同样在路上的还有蛮荒西部的一辆牛仔警车，刚刚接到了一零四七号飞船的求救电话，可山治却表示啊，根本忙不过来，就给挂了。那龟仙人想到自己一把年纪还没退休，也说：“哎，只要想把活干完，那就有干不完的活。”山治立即附和：“要不咱们还是去目的地吧，那里有美女哦。”于是两位老司机一拍即合，小车立即加速前进。接着画面一转，一艘巨大的海贼飞船飘在云端，他们也在议论着要不要去某地。尽管长鼻子船员乌索普非常建议去那里，可为首的高傲王子贝吉塔却表示很无聊的不去，又转头问向 sexy lady 罗宾：“你的情报没错吧？”“没错的，昨天天空被黑暗笼罩就是证据。”而这时，身后的乌索普还在对首领的儿子描述着那边的山呐、啊、树啊，甚至都可以随便吃，错过简直不是人呐、啊，特兰克斯。可这未来少年却反问：“那决斗的事儿你忘了吗？你乌索普哆哆嗦嗦的，不是害怕了吧？”而经过儿子这么一提醒，高傲的王子也想起来决斗的事儿，不过却感觉那对手太弱了，实在是提不起兴致。言外之意，还不如去个随便吃的目的地。于是飞船快速驶向了西边。可同一时刻，两个绿色的武士就没那么好前进了，竟然走到了风雪交加的海边，似乎是迷了路。绿脸蛋的短笛质问绿藻头索隆：“我说，这是这个方向吗？”啊、嗯，我可不记得我说过这是正确的方向啊！混蛋哪，看你干的好事，还不是咱俩都他妈不认路，我只好随便选一条。而就在这二人争吵之时，一辆海上列车飞驰而过。那么毫无疑问，当然是把列车抢来坐了。可二人一上车才发现，要都是老熟人，俩人就立即改口说：“哎，只是来乘车的。”这次连单纯的乔巴都来吐槽：“你俩刚才绝对是来抢车的。”而同一时刻，世界的另一边，悟空嗖的一下飞过了山峰。和手拿大骨肉的路飞打着招呼：“你好啊，路飞啊，悟空，你也是去那里吧？”那么不用多说，两个吃货的目的地当然一样。悟空还想载着路飞飞过去，可王路飞觉得自己还在冒险中，要跑着过去。可是他稍不留意就跌落了悬崖。悟空立即想到这家伙好像不会飞呀、啊，便喊来筋斗云。而路飞也是天性纯真之人，安安稳稳乘坐着筋斗云飞了起来。可就在这时，二人前进的方向上却突然出现了一个。巨大的河豚飞船，船里人大喊着：“今天我们就要把你们轰得渣都不剩！”路飞、悟空二人定睛一瞧，嚯，这不是杂烩饭大王和八级大神吗？那么等着这二位吃饭呢，可不是小事儿。一招龟派橡胶橡胶气功波，只这一瞬间，船就破裂开，露出了里面的乌鸦号真容。原来巨大船竟然是纸糊的。可当八级二人刚想掉头撤退，迎面就遭遇了布尔玛娜美的飞船以及贝吉塔一伙。眼尖的乌索普立即报。告发现敌船，王子毫不迟疑，单手发出气功波，小乌鸦轰隆隆冒着烟就要坠地，而下面恰好是行驶中的海上列车，搭了顺风车的二人立即拔刀一挥，轻松将飞船再次击飞。好巧不巧，直接坠落到了那西部旷野，吓得两位非常负责任的牛仔巡警一激灵啊！但是他们还是选择了去与美女的约会。那么众人都在抢着时间要去的地方到底是哪里呢？原来呀、啊，在前一天晚上，撒。但终于集齐了七颗龙珠，召唤神龙，许愿自己成为国王。可神龙一旦完成了愿望，龙珠就会进入一年的休息期。而就在休息日的第二天，也就是现在，在某个稍微远离城市的小岛上，有一个在静静等候朋友的人。他还有一个小小的愿望，就是。
是一起享受如山的蛋糕，在红茶河流中畅饮，在淋满珠宝的巧克力上狂吃，在如云的棉花上和大家尽情享受美食。而这时，悟空和路飞也终于赶到，伙伴们高兴地和他打着招呼。原来，这神秘的目的地就是神龙召开的梦幻大宴会。那么，让我们也举起杯子，敬永远的海贼王，敬永远的龙珠。